గుడారానికి ఆవరణలో ఉంచి దేవుని ముందుట ఉండవలసిన ఇక్కడ బలిపెట్టాను తీసి తాను కట్టించిన మానవ బుద్ధితో మతాచారం నుండి పుట్టిన సిరియా దేవత యొక్క బలిపీఠాన్ని కట్టింపబడిన బలిపీఠాన్ని ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో పెట్టాలని ప్రబుద్ధి కలిగిన వాడిగా ఇక్కడ బలిపీఠాన్ని తన స్థానం నుండి తొలగించి మానవ బలంతో తయారు చేసిన బలిపీఠాన్ని ఆ స్థలంలో వచ్చాడు అంటే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం వచ్చిన బలిపీఠాన్ని తీయించి సురేమోహన్ గారు కట్టించిన బలిపీఠాన్ని పక్కకి నెట్టివేయించి దేవుని కష్టంతో దేవుని ఆలోచనకు కలిగిన ఆరాధన అంతా భవిష్యత్ కాలంలో జరగలేకుండా కేవలం మానవ ఆలోచనతో జరగాలన్న ఉద్దేశంతో ఆహజరాజు చేయరాని కార్యము చేస్తూ సిరి ఆరాధనని ఎరుసలేము ప్రాంతాల్లో నెలకొల్పుతున్నాడు అది పద్నాలుగు వచ్చిన అలా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు తను కట్టించిన బలిపీఠం మీద ఏమేమి జరగాలి ఉదయకాలం వాళ్ళ ఏం జరగాలి సాయంకాలం వాళ్ళ ఏం జరగాలి అన్న ఉద్దేశంతో ధర్మశాస్త్రంలో జరగాల్సిన దేవుని ఉద్దేశాలన్నీ అదే యొక్క క్రమాన్ని తీసుకుని ఆ క్రమాన్ని అక్రమంగా మార్చి సిరి యొక్క బలిపీఠం దగ్గర ఆరాధన జరిగించడానికి ప్రారంభిస్తాడు అది పదిహేను వచ్చిన పదిహేను వచ్చిన అప్పుడు రాజైన ఆహ్వాజు యాజకుడైన ఉరియాకు ఆజ్ఞాపించిన దేవుడుగా ఈ పెద్ద బలిపీఠం మీద ఉదయం అర్పించి దహన బలులను సాయంత్రం అర్పించి నైవేద్యములను రాజు చేయి దహన బలి నైవేద్యములను దేశపు జనులు అందరూ అర్పించి దహన బలి నైవేద్యములను ప్రాణార్పణ దహించి ఏ దహన బలి జరిగినను ఏ బలి జరిగినను వాటి పశువుల రక్తమును దాని మీదనే ప్రోక్షింపగలను అయితే ఈ ఇత్తడి బలిపీఠము దేవుని వద్ద నేను విచారం చేయటకు ఉంచగలను ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం మేసే ద్వారా చెప్పబడిన ఆరాధన క్రమాన్ని అంతా ఎక్కడ జరగాలనే యాజకుడిని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు సిరియ బలిపీఠం దగ్గర జరగాలంటున్నాడు అంటే దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని పక్క ఉపయోగించుకుంటుంది దేవుని పనిని జరిగిస్తున్నామన్నట్టు పక్కన దేవుని పనిని వాడుకుంటుంది మరో పక్క తన సొంత ఆలోచనతో దేవుని క్రమాన్ని మారుస్తున్నాడు గమనించండి ఎలా మార్చాడంటే ఆల్రెడీ యాజకులు చేయలేనిది ఫిలిస్తీన్లు చేస్తున్నది ఏది ఎక్కడ పెంచలేదు సిరియ దేవతలు అర్పింపబడుతున్న నరబలేమి జరిగించడం లేదు కానీ ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న బలి నైవేద్యాలు అర్పిస్తున్నాడు ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న క్రమాన్ని ఫాలో అవుతున్నాడు కానీ ఆరాధన చేయవలసినది ఆరాధన క్రమాన్ని ఫాలో అవుతూ ఆరాధింపబడవలసిన ఆ యొక్క స్థితిని లేదా ఆరాధింపబడవలసిన దేవుని యొక్క సన్నిధిని మార్చేస్తున్నాడు క్రమం అదే కానీ ఆ క్రమం ఎక్కడికి వెళుతుందంటే దేవుని దగ్గర కాకుండా తన అనుకున్న ఆలోచన దగ్గరికి వెళుతుంది చాలామంది చూడండి దేవుని పనే చేస్తారు దేవుళ్ళనే ఉన్నామనుకుంటారు దేవుని పనినే ఉన్నతంగా జరిగిస్తారు కానీ మిగిలి తెల్లేసరికి మొత్తం పని అంటే ఎక్కడ కేంద్రీకృతం అవుతుందో తెలుసా చెబుతున్న బోధకుడి మీద అయినా పూర్తిగా కేంద్రీకృతం అయిపోతుంది లేదంటే ఆ సమస్త యొక్క సిద్ధాంతాల మీద అన్నా అనుకుంటుంది లేదంటే ఆ సంఘాలన్న బిల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు చుట్టే సిద్ధాంతాలన్నీ తిరుగుతుంటాయి జరుగుతున్నది ఏ క్రమాన్ని జరుగుతుంది పేరు క్రైస్తవం అనే ఉంది వాల్యూస్ అవ్వాలని ఫీల్ అవుతున్నారు విలువలు అదే క్రమాన్ని ఫాలో అవ్వాలని అదే రెఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నారు అదే విధి విధానాన్ని పాటించాలనుకున్నారు అన్నీ అదే కానీ ల్యాండింగ్ వెళ్ళేసరికి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఒక వ్యక్తి ఆలోచన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది లేదా ఒక నాయకుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది లేదా ఆ సమస్త యొక్క సిద్ధాంతాల వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది 
ఆలోచన మాత్రం దేవుడు అనుకున్న ఆలోచనతోనే ప్రారంభమవుతుంది కానీ ఆ దిగే సన్నిధంలో చూశారు అది మాత్రం మనిషి అనుకున్న స్థితి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది ఆహాజు కూడా అదే చేస్తున్నాడు ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న బలులు అర్పిస్తున్నాడు ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న నైవేద్యం అర్పిస్తున్నాడు ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న ప్రోక్షణ రక్త ప్రోక్షణ జరిగిస్తున్నాడు అన్ని ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నదే చేస్తున్నాడు కానీ ఆ చేస్తున్నవన్నీ ఎక్కడ చేస్తున్నాడు తెలుసా మత ఆచారాల నుండి పుట్టిన మానవ బుద్ధితో తయారు చేయబడిన ఒక దయ్యాలకి నిలయమైన ఒక బలిపీఠానికి జరుగుతున్నాయి అంటే కేవలం జరుగుతున్నది మానవ బుద్ధి ప్రకారమే జరుగుతున్నది కానీ దానికి నాంది పలికినది దేవుని ఆలోచనతోనే ప్రారంభిస్తున్నారు ప్రతిదీ దేవుడు ఆ మోసకి ఏదైతే చెప్పాడో దాని ప్రకారమే జరిగిస్తున్నారు కానీ ముగింపుకి వెళ్ళేసరికి మొత్తం పనంతా మానవ ఆలోచన కిందకి వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంది దేవుని పని అందరం బాగా ప్రారంభిస్తాం స్టార్టింగ్లో కానీ చివరికి వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుందంటే పూర్తిగా దేవుని పని ఆ పనికి మూలకర్తలుగా వ్యవహరిస్తున్నా వారి యొక్క ఆలోచనలోని లేదు వారి యొక్క సిద్ధాంతాల్లోనికి పూర్తిగా వెళ్ళిపోతుంది ఆ దశ సంఘానికి వచ్చిందంటే సంఘం పతనం కళ్ళ ముందు ఉందని దానికి చూచిన ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే మన సంఘం బాగానే ఉంది ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది ఎవరికి తెలియదు అర్థం కదా స్టార్టింగ్ రేసులు అందరూ బాగానే పరిగెడతారు ఎండింగ్ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత తెలుసు ఆవిడ స్టామన ఎంతో ఫస్ట్ కేమ్ వన్ కేమ్ టూ కేమ్ బాగానే పరిగెడతాడు ప్రాక్టీస్ లేని కూడా బాగానే పరిగెడతాడు ఫోర్ కేమ్ బట్ ఫైవ్ కేమ్ బాటర్ వచ్చేసరికి కనబడతాయి ఏంటి చుక్కలు కొన్ని మంది ప్రాణాలు కూడా వదిలేస్తారు భక్తి కూడా అంతే స్టార్టింగ్ బాగా వెళ్తాం దేవుడు ఆలోచనతోనే ప్రారంభిస్తాం అన్నీ బాగా వెళ్తున్నాయి కానీ చివరికి వెళ్ళేసరికి మానవ బుద్ధికి సంబంధించిన ఆచారంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఉదయ కాలపు బరులు జరిగించాలంటున్నాడు మోసే చెప్పినట్టుగా సాయంకాలపు బరులు జరిగించాలంటున్నాడు మోసే ద్వారా దేవుడు చెప్పినట్లుగా నైవేద్యాలు అర్పించాలంటున్నాడు దేవుడు ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పినట్లుగా పానార్పణ చేయమన్నాడు దేవుడు ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పినట్టుగా అన్ని దేవుడు చెప్పినట్టుగానే చేస్తున్నాడు కానీ దేనికి చేస్తున్నాడు మత ఆచారం నుండి వచ్చిన దానికి చేస్తున్నారు ఇది దానివల్ల ఉపయోగం చెప్పండి పబ్లిక్ మీటింగ్ పెడతాం క్లాసులు పెడతాం అన్ని చేస్తున్నాం దేవుని పని చేస్తున్నాం చివరికి ల్యాండింగ్ దేవుని మన గడత కోరుకున్నాం అనుకోండి జరిగిన పనంతా దేవుని ఆలోచనతోనే జరిగిస్తాం కానీ గణత మనం కోరుకుంటున్నాం కనుక పనంతా కొలాప్స్ అయిపోతుంది ఆహాజ పరిస్థితి కూడా అంతే బలిపీఠం లాస్ట్ వీక్ మీకు అర్థం కాదన్నారు కదా ఈ బలిపీఠం వచ్చి యేసు త్యాగానికి చూసినా యేసును బలుగొన్న ఒక ఆయుధమైన సిలువకు చూచన అని చెప్పాం మనం కొంచెం విస్తరించి మాట్లాడుకుందాం బలిపీఠం 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 అనేది బలి పశువును బలుగొనే ఒక ఆయుధం లేదా ఒక స్థలం బాగానంటే బలిపీఠం అనేది ఒక బలి పశువును బలి చేసుకునే ఒక స్థలం లేదా ఒక ఆయుధం బలి పశువు అనేది ధర్మశాస్త్రంలో దేనికి చూసిన భవిష్యత్తులో వేసి గ్రీస్తుని చూసిన బలి పశువు వేసి గ్రీస్తుకు చూసినట్టే బలిని తీసుకుంటున్న బలిపీఠం దేనికి చూసిన అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు బలి పశువు ఏసుకు చూసినైతే బలి పశువు ఏసుకు చూసినైతే బలిని తీసుకుంటున్న బలిపీఠం మరి దేనికి చూసిన ఏసుని బలి తీసుకున్నది ఏ బలిపీఠం శిలువ అదే బలిపీఠం బలి అంటే ఒక జీవిని బలుగుని ఒక ఆయుధం బలిపీఠం అనేది మళ్ళీ చెప్తున్నాను బలిపీఠం అనేది శిలువకు ముంగుర్తు అంటే ముందుగా ఏదన్నా ఒక సింబాలిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని ఆరాధన క్రమంలో బలిపీఠం అనేది మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకుంటూ మనం వెళ్ళిపోతే అది ఖచ్చితంగా బలిపీఠం అనేది సులువకి గుర్తు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని మనసులోనికి అడుగులు వేయాలి అంటే పశువు బలయబడాలి పశువు బలయబడిన తర్వాత ఆ బలిపీఠం దగ్గర నుండి శుద్ధీకరణ జరిగించుకొని నేల చెత గడుక్కొని 
ఆ తర్వాత గోడారంలోకి ప్రవేశించాలి ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు కూడా పరలోకమనే గోడారంలోకి వెళ్ళాలి పరలోకమనే ఆ గోడారంలోకి వెళ్ళాలంటే ఈ భీమను ఆవరం మీద ఉన్న బలిపీఠం ఏంటి సిలిగా పరలోకమనే గుడారంలోకి ఆయన ప్రవేశించడానికి ఆ ఆవరణం పరలోకానికి ఆవరణం ఉన్న ఆవరణం ఈ భీమను ఆవరణం మీద ఉన్న ఆయన బలిగొనే స్థలం ఏది కపాల మనబడే స్థలం కాదు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఆయన బలిగొనే స్థలం ఏది ప్రాప్తి కూడా ఉంటుంది ఆమెను మానున వేలాడ తీసి చంపిరి అదే బలిపెట్టు ఆయన మానును వేలాడ తీసి చంపరు అన్నది ఏంటి బలిపెట్టు అంటే యేసు బలిగొన్న వాయుధం బలిపెట్టు అంటే ఆ బలిపీఠాన్ని వీడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు శిలువను శిలువను మార్చేయాలనుకుంటున్నాడు శిలువకు మార్చేయాలనుకుంటే శిలువకి ఏమవుతాడు శత్రువు అవుతాడు శిలువకు శత్రువు అయిన వాడు ఏమవుతాడు చూద్దాం దీనికి సెక్షన్ అర్థం పిలిప్పి పత్రిక అపోస్తడు అన్న పౌరుడు పిలిప్పులకు రాసిన పత్రిక అపోస్తడైన పౌరుడు పిలిప్పులకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చి నుండి సహోదరులారా మీరు నన్ను పోలి నడుచుకుంటే మేము మీకు మాదిరి ఉన్న ప్రకారం నడుచుకుని వారిని గురి పెట్టి చూడడి అనేకులు అనేకులు క్రీస్తు శిలువకు శత్రువులుగా నడుచుకొని చున్నారు దేనికట క్రీస్తు శిలువకు శత్రువులుగా నడుచుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్ర లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుకుందాం అనేకులు దేనికి శత్రువులు నడుచుకుంటున్నారు బలిపీఠానికి శత్రువులుగా నడుచుకుంటున్నారు అంటే త్యాగానికి త్యాగానికి వ్యతిరేకులు అయిపోతున్నారు ఎందుకు అయిపోతున్నారు అండి పౌరు గారు అంటే మళ్ళా పదిహేను నుంచి చూద్దాం ఒకసారి సహోదరులారా మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి మేము మేము మీకు మాదిరి ఉన్న ప్రకారము నడుచుకుని వారిని గురి పెట్టి చేయడు విషయం చెప్పినా ఆది సంగపు క్రైస్తవ్యంలో సవాయ చేసి క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్న నేను ఒక్క నన్న ఒకే ఒక్క భక్తుడు ఎవరు చెప్పండి తప్పులే ఆ పుస్తకం నోట ఆ మాట రాలేదు మన క్రీస్తుని పోయి నడుచుకుందాం కనుక నన్ను చూసి నడుచుకుందని సవాలు చేసి నిదర్శనం ఇచ్చి మాదిరి చూపించి భయంకరమైన మాట అనుకోవచ్చు ఆ రోజులు ఎందుకంటే క్రీస్తు దేవుడితో పోల్చుకుంటేనే సహించలేకపోరు ఆ రోజు జనం అలాంటిది క్రీస్తుతోనే పోల్ చేసుకుంటున్నారు ఎవరు పౌరులు అంటే అంత గడిసి ఉందని చెప్పండి నన్ను క్రీస్తుని పోలు అంటే నన్ను చూడండి అంటే నన్ను చూస్తే క్రీస్తుని చూసింది అంత గడిసి ఉంది మాట అంటే భక్తిలో అంత స్టామన ఉండాలి మన అనగానే అలాగా మనం చూస్తే బరబ్బ ఇంకేమన్నారు కయ్యను ఇస్కరియేది యోగ అననీయ సత్తేరా ఇలా వాళ్ళందరూ గుర్తుంటారు మనం గడిసి ఉండాలి భక్తిలో నన్ను చూసి బ్రతకండి అని ఎలా ఉండాలి ఆ దశకు రావాలి మనం అదే పౌరులు గారు సహోదరులారా నన్ను పోలి నడుచుకుని మేము మీకు మాదిరి ఉన్న ప్రకారము నడుచుకుని వారిని టార్గెట్ చేసి చూడండి అనేకులు క్రీస్తు శిలువకు శత్రువుగా నడుచుకుని చున్నారు అనేకులు క్రీస్తు శిలువకు శత్రువుగా నడుచుకున్నారు పిలిప్పి సంఘంలో ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ అట బలిపీఠానికి ఎదురేకులు అయిపోతున్నారు అంటే శిలువకు క్రీస్తు బలిపీఠానికి క్రీస్తు శిలువకు వ్యతిరేకులు అయిపోతున్నారంట ఎందుకు అసలు ఎందుకు వ్యతిరేకులు అయిపోతున్నారు నిజానికి శిలువకు వ్యతిరేకులు అవడం అంటే ఏంటి ఆ శిలువుకి ఎదురుకుంటే నిలబడ్డా లేకపోతే ఆ శిలువుకు బదులు చెక్క శిలువు వేసుకుని తెరడా ముందు శిలువుకు వ్యతిరేకులు అవడం అంటే ఏంటి పౌరు గారి ఉద్దేశం ఆ ఆంతర్యం ఆయన ఎందరో ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు చెప్పి 
ఇప్పుడు ఏడ్చు చెప్పుచున్నాను చివరికి ఇవాళ యొక్క నడవడికి ఇవాళ ప్రవర్తన చూసి చివరికి ఏమవుతున్నాడంటే సునియోగ శత్రువు అంటే సునియోగ వ్యతిరేకులైన వారి యొక్క క్యారెక్టర్ నన్ను అబ్జర్వ్ చేసి చివరికి ఏం చేశాడు హెచ్చేసాడు అనేక పరివారములు ఎన్నో సార్లు మీకు చెప్పాను మళ్ళా చెబుతున్నారు పిలిపి పత్రికలో మీ సంఘంలో ఎక్కువ మంది ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంతకు ముందు కూడా మీకు బాల ద్వారా చెప్పాను అంటున్నాడు పౌరులు ఏం చేస్తున్నారంట ఎందుకు శత్రులు అవుతున్నారు నాశనమే వారి అంత వారు తాను సిగ్గుపడవలసిన సంగతులు ఏంటి అతిశయపడుచున్నారు సంబంధమైన వాటి ఎందు మనసు నుంచుచున్నారు అచ్చు మనసులు సిడుగు శత్రువుగా నడుచుకోవడం అంటే ఏంటండి పౌరులు గారు అడిగితే ఏమన్నాడు తెలుసా భూ సంబంధమైన విషయాలందు మనసు ఉంచడమే వైరం శత్రుత్వం సిడుగుకు మనం ఎప్పుడు శత్రువులు అవుతాం అంటే దేవు యేసుక్రీస్తు యొక్క బలిపీటానికి క్రీస్తు త్యాగానికి మనం ఎప్పుడు శత్రువులు అవుతాం అంటే ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా భూ సంబంధమైన విషయాలను ఎప్పుడు మమకారం పెంచుకుంటూ ఉంటే ప్రతి విషయంలో నువ్వు భూ సంబంధమైన విషయంతోనే భక్తిలో కంపేర్ చేసుకుంటే నీ శిలువకి శత్రువు అంటే భూమి భూ సంబంధమైన భూ సంబంధమైన విద్యోరాన్ని భూ సంబంధమైన యొక్క ఈ మనోహరమైన దృశ్యాన్ని చూసి వాటిని చూసి మరులు కొలపబడి ఎలా చెంది మరులు కొలపబడి మరులు కొలపబడి ఏమైనా తెలుసా భూ సంబంధమైన విషయాలందు మనసు పెడుతున్నారట ఇప్పుడు ఈ విషయం మనకి ఆహాజ్ గారిని తీసుకొద్దాం ఆహాజ్ కూడా సుడుగు శత్రు ఎలా వాడు భూ సంబంధమైన మనసే భూ సంబంధమైన మనసు ఏంటి సిరియా దేశానికి వెళ్ళి దాని యొక్క అహంకరణ దాని యొక్క ప్రాయం ఇవన్నీ చూసేసరికి దాని డిజైన్ ఏమయ్యాడు ఆకర్షింపబడ్డ అంటే భూ సంబంధమైన మత సంబంధమైన మానవ ఆలోచనకి ఈ లోక సంబంధమైన పరిస్థితితో కూడుకున్న సిరియ యొక్క సంస్కృతికి ఏమయ్యాడు ఆకర్షింపబడ్డాడు అంటే భూ సంబంధమైన విషయాల మీద మనసు పెట్టాడు పరలోక సంబంధమైన విషయాలు పక్కన పెట్టాడు అందుకే సిలువు ఎనిమి అయిపోయాడు సిలువుకి శత్రువు అయిపోయాడు ఎలా అయిపోయాడు అంటే భూ సంబంధమైన విషయాల మీద మనసు ఎట్టాడు భూ సంబంధమైన విషయాలు అంటే సిరియా యొక్క ఆరాధన కాండ అంటే పరలోక సంబంధమైందా భూ సంబంధమైందా భూ సంబంధమైనది సిరియా యొక్క ఆరంభ భూ సంబంధమైంది కనుక భూ సంబంధమైన ఆరాధన కాండం మీద మనసు పెట్టాడు కనుక బలిపేటం సిలువకు గుర్తయితే సిలువకు ఇప్పుడు ఆహాజ్యమయ్యాడు శత్రువు అయిపోయాడు సిలువకు శత్రువు అయినవాడు ఏమవుతాడు పైవచ్చిన చెప్పాడు బంధం వచ్చిన స్టార్టింగ్ వర్డ్స్ చూడండి నాశనమే వారి అంతము సిలువకు శత్రువు అయిన వాడి యొక్క స్థితి ఏంటి నాశనమే వారి అంతము నాశనమే వారి అంతము కానీ వీడు అంతం ఏమనుకుంటున్నాడు అది అంతం కాదు అతిశయం అనుకుంటున్నట్టు ఇదిగో ఇరు అనేక విషయం చెప్తానని పిలిచాడు ఏంటి ఇదో సిస్టమ్ మార్చేసాం కదా బలిపీఠం కూడా మార్చేసాం మొత్తం ఉదయ కాలపు బలులు సాయంత్ర కాలపు బలులు మొత్తం నైవేద్యాలు ప్రాణార్పణలు ఇవన్నీ ఇది నేను కట్టించిన బలిపీఠం ఎత్తైన బలిపీఠానికి జరగాలని అలా చెప్పి దాన్ని ఆజ్ఞగా పాటించమని అడుగుతున్నాడు అంటే అతని యొక్క ఎన్నర్ ఫీలింగ్ ఏంటి చెప్పండి అతిశయిస్తున్నాడు తనలో పుట్టిన మానవ ఆలోచన మతాసారానికి సంబంధించిన విషయాల్లో ఏమవుతున్నాడు అతిశయిస్తున్నాడు కొత్త నిబంధనలో ఒక మాట ఉంది అతిశయించేవాడు దేని ఎందు అతిశయించండి ఇంకా కొంచెం అందరికి మన సందర్భానుసారమైన ఓడి వాడండి అతిశయించేవాడు శిలువయందు అతిశయించేవాడు ఉందా మాట అది అక్కడ ఉంది చెప్పు గలపి పత్రిక ఆరాధ్యం అభ్యసమైన పౌరులు గలపి పత్రిక ఆరాధ్యం పద్నాలుగు వచ్చింది అనంద అయితే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శిలువయందు తప్ప మరి దేని ఎందుకు అతిశయించుట నాకు దూరం అవును గాక ఏమన్నాడు చూడండి మన వేదముడు అయితే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శిలువయందు తప్ప మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శిలువయందు తప్ప 
మరి దేని ఎందుకు అతిశయించుట నాకు దూరం ఏమి కాక దాని వలన దాని వల నాకు లోకమును లోకమునకు నేను శిలువ వేయబడి ఉన్నాము సోలు గారు అంత డెప్త్ కూడా ఉన్నాడండి అతిశయించవలసినది ఏదైనా ఉంది అంటే ఏసు యొక్క శిలువ ఎందు తప్ప ఇక దేని ఎందు నేను అతిశయించిన అది దూరమవును గాక అంటే ఇప్పుడు ఆహ్లాద వేళ ఆరాధన క్రమంలో అతిశయించాలి అంటే దేని ఎందు అతిశయించాలి అక్కడ ఆ కంట ఆ యొక్క కల్చర్ లో రండి ధర్మశాస్త్ర సంబంధం అని ఎక్కడ బలి పీటం అయ్యందో అతిశయించాలి కానీ ఇది దేని ఎందు అతిశయించినట్టు సిరియ బలి పీటం అయ్యందు అతిశయించవలసినది దేవుడు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం మోసే ద్వారా చెప్పిన ఆ బలిపీఠం ఏందో అతిశయించాలి కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి ఆ బలిపీఠం ఏమైంది సులువైంది అదంటున్నాడు పౌరులు నేను సులువైంది ఏసు సులువైంది అంటే ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న బలిపీఠం ఏసు సులువకు ముందుర్తు అంటే ఇప్పుడు అతను దేని ఎందు అతిశయించాలి దేని ఎందు ఎహోగా నియమించిన బలిపీఠం ఏందో అతిశయించాలి కానీ అతను అతిశయము సిరియా దేవతల యొక్క బలిపేట నన్ను అతిశయిస్తుందంటే దానికి దూరం అవ్వాలి అనాలి అందుకే పౌలు ఏమన్నా తెలుసా నేను లోకమునకును లోకమునకు నేనును సిరేయబడి ఉన్నామంటే లోకం అంటే ఏంటి భూ సంబంధమైన సంగతులు భూ సంబంధమైన ఆలోచన భూ సంబంధమైన క్రమం ఏదైనా ఉంది అంటే అది నేను సిరువ మీద చనిపోయాము సిరువేయబడ్డం అంటే ఏంటి ప్రథం నా అన్నది చచ్చింది కానీ దాని అర్థం సులు వేయబడ్డాను అంటే నేను లోక సంబంధమైనది ఏదైనా నేను కోరుకుంటున్నానంటే లోకం నుండి నేను ఏదైనా ఆశిస్తున్నాను అంటే లోకమును నేనును సిడి వేయబడ్డాం సిడి వేయబడ్డాను అంటే ఏంటి బలి వేయబడ్డాం ఇంకక్కడితో మూసిపోయింది ఇంకా నేనన్నది భూ లోకం అన్నది ఇంకక్కడితో అయిపోయింది మరి ఏదండి ఏ పేర్లు అంటే ఏసు సిడి వేయండి ఇంకా దాని ఏంటి అసలు ఉంటాం తప్ప ఇక నేను లోకం అనేది ఏమి లేదు ఈ కంటెంట్ అని తెలియాలా ఎవరికి అక్కడ పెద్ద అని అన్నాడు ఎవరు గురియ ఆయన చెప్పలేదు అంత ఆయన ఆయన చెప్పలేదు అంతే అతిశయించవలసింది బలిపేట మీద తప్పిక దేని ఎందును అతిశయించకూడదు సామెతల గ్రంథం ఒక మాట చూస్తాం సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగు అధ్యాయం సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగు అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన ఒకని ఎదుట సరైనదిగా కనబడు మార్గం కలదు అయితే తొదకది మరణమునకు తోవతీయును ఒకని ఎదుట ఏముందట సరైన మార్గముగా కనబడినట వాడికంటే ఇప్పుడు ఆహ్లాసికి సిరియ యొక్క మార్గం ఎలా కనబడుతుంది సరైన మార్గంగా ఎందుకు దాయి నువ్వు సరైనదిగా అనుకున్నావు అంటే వారికి విజయాలన్నీ సిరియా దేవతల వల్ల వస్తున్నాయి కనుక ఇది సరైనది అనగా అనుకుంటున్నాడు ఎప్పుడు మనం అలా కంపేర్ చేసుకుంటాం ఇంకా ఆ సంఘానికి వెళ్తే అందరికి ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తున్నాయి అంటండి ఆ సంఘానికి వెళ్తే అందరికి పెళ్ళి అయిపోతున్నాయి అంటండి ఆ సంఘానికి వెళ్తే సమాధి కూడా వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళు అంటే భూ సంబంధం మన కంపేర్ ఏదైనా చేస్తే మనకు ఎలా ఉంటుంది సరైనదిగా కనబడుతుంటుంది సరైనదిగా సరైనది అంటే ఆహ్లాద ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఆ మార్గం చాలా సరైనది ఈ మార్గం గుండా నేను వెళ్ళిపోవచ్చు సరే ఎంత దారుణంగా ఆలోచిస్తున్నాడు ఒక విషయం చెప్తాను గుడారంలోకి మరలా గుడారంలోకి మనం వెళ్ళాలి అనుకోండి గుడారంలోనికి వెళ్ళాలంటే గుడారంలోకి వెళ్ళడానికి మార్గం ఉంది అక్కడ నీకు అర్థం కాలేదు న్యూ న్యూ టెస్ట్మెంట్లు ఉన్నారు కనుక ఈ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకుంటాం పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే ఏది మార్గం ఇంకా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళండి సులువ మార్గం సులువ అంటే ఏదో అనుకోకండి ఇది అనుకోకండి సులువ అంటే త్యాగం సులువ మార్గం అంటే మార్గమైన దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు వేరొక మార్గాన్ని పెడుతున్నాడు కాకినాడలో నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్లు ఇవే వ్యాధి మీటింగ్ పెడితే ఏది నిజమైన మార్గం మొత్తం అన్నిటి మీద సెలెక్ట్ కొట్టడమే తబల ఆరు మని ఎవరంటే చూసారు ఇంకా మొత్తం బౌద్ధ జీవన్ జాయిన్ మొత్తం మొత్తం ఇంకన్నీ ఇంకా ఓపెన్ ఇంకా అందులో ఉన్న బేసిక్ పాయింట్స్ అన్ని తీసుకుని కరెక్ట్ వేది అన్నది ఆన్సర్ ఇచ్చాను మూడు రోజుల తర్వాత 
ఇప్పుడు జరుగుతుంది ప్రార్థన చేయండి ఇది కూడా ఏమనుకుంటున్నాడు తెలుసా సరైన మార్గం సరైన మార్గం సిరియా మార్గం అంటే నేను ఏ విధంగా దేవునితో అనుసంధానమై ఉండాలి అంటే నాకును దేవుడికి అనుసంధానం చేసేది ఏమనుకుంటున్నాడు అంబిక అది కాదు అనుకున్నాను అరత్ పల్ల అది కాదు ఏది సిరియా బలిపేటం అనుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు అది అనుకునే పాత నిబంధనలో సిలువకు ముందుర్దు ఏది బలిపేటం అంటే ఏసు మార్గం ఏం చేస్తున్నాడు మార్చేస్తున్నాడు ఏసు మార్గం నాకు వద్దు నేను అనుకున్న మార్గం నాకు నచ్చిన మార్గం గుండానే నేను వెళ్ళిపోతాను ఇప్పుడు సాంగ్యుల్ గంధం దానికి కంపేర్ చేయండి ఒకసారి ఒకరిని ఎదుపా సరైనదిగా కనబడు మార్గము కలదు అయితే తుదకది మరణమునకు త్రోవతీను ఒకరిని ఎదుటి సరైనదిగా కనబడు మీరు ఏది చూడండి మీరు కావాలంటే మీరు బయట జరుగుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ప్రతి మతాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి తిరుగుతుంటాం కదా బయట వారు చేస్తున్న ఆలోచనలు ఒకటి మేము దైవానికి ఏదో సేవ చేస్తున్నామన్న ఆలోచనలు ఉంటారు మానవ సేవ మాధవుని యొక్క సేవ మాధవుడు ఏడు అంటే ఇదిగో మానవుడు అంటాడు మీరు ఎందుకంటే భోజనం పెడుతున్నారు బుధవారం గురువారం శుక్రవారం మంగళవారం లక్ష్మీవారం అని అడిగితే ఏమంటారు ఈ పెడుతున్న భోజనాలు మాధవునికి పెడుతున్నాం అంటే వీరు ఏర్పాటు చేసుకున్న మార్గం ఏంటి భోజన కార్యక్రమం అన్నదానం వస్త్రదానం ఇంకా ఎండాకాలం వస్తే చలి కేంద్రం శీతాకాలం వస్తే షెల్టర్లు ఇంకా 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 రక్ష ఇంకా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా వారు అడం వారి మానవ బుద్ధితో లోక సంబంధమైన సౌఖ్యానికి సంబంధించిన ఏదైతే ఇది బాగుంటుంది అని ఇందులో ఇలువులు ఉన్నాయి అని అనుకున్నాడు అనుకోండి వెంటనే దాన్ని దేనికి కంపేర్ చేస్తారు దైవానికి అంటే వీడు అనుకున్న ఇలువులు దేనికి నచ్చేస్తాయని ఒక సొంత వేల ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు చూడండి ఇక్కడ కావాలంటే చూడండి కొంతమంది నాన్ వెజ్ తినరు ఎందుకు తిన్నట్టు జీవ హింస అండి జీవి అంత హింసం పడిపోతుంది అండి తినకూడదు నిజమైన హింసం పడదు కాదంటాడు నీకు అంత జాలత్తే నువ్వు తినకు తినేదని కూడా తినే తినొద్దు అనేసి ఎక్కడ లింక్ ఎడతారు నువ్వు కైలాసానికి పో కైలాసానికి ఎందుకు పో అంటే జీవ హింస చేసిన వాడు కైలాసంలో సౌఖ్యముగా ఉండలేడు అర్థమైందా కొన్ని మంది వాళ్ళు చెప్తారు కదా పప్పు పెట్టి ఏమంటారు వినవరా వినవరా నీకు అర్థం కాదురా చెప్పేది నదరం ఎవరు చెప్తారండి సావిత్రులు మా ఎవరు ఉంటారు మా బ్యాచ్ ఉన్నారు కదా ఎవరికి ఇదే పని తినరు తినాలన్న ఆశ ఉంటుంది మేము తింటున్నప్పుడు ఎక్కడో కొడుతు ఉంటుంది అలా చూద్దాడు తింటారా అని అడుగుతా తిండు కానీ నాకు తెలిసి డౌట్ అలా ఇంటి కాడ తినేస్తాడు జీవం అంటే వారు ఏర్పాటు చేసుకున్న వారు ఏర్పాటు చేసుకున్న యొక్క క్రమాన్ని ఏమనుకున్నా వాడు ఎదుట అది సరైన మార్గంగా కనబడుతుంది సరి అయిన మార్గం ఇవన్నా టిబెట్లు ఆయన వేరే అంటారు టిబెట్ 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 తలాయలమ్మ తలాయలమ్మ గారు చూసారా వాళ్ళు నాన్ వెజ్ తినరు తలాయలమ్మ సంబంధించిన ఆ యజమంతు ఎవరు అలా తినరు ఎందుకంటే పరలోకానికి వెళ్ళరట వారు ఏర్పాటు చేసుకున్న క్రమం మీరు ఏ మతాన్ని తీసుకుంది ఖచ్చితంగా అదే మార్గం ఇప్పుడు అదే క్రమంలో తీసుకున్నాడు ఇవంతా జరిగించేసి ఓ పక్కనేమో ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన మార్గం మీద అడిగేస్తున్నాడు స్టార్టింగ్ ఎవరు మహజ్ అంటే బలులు నైవేద్యాలు అర్పణలు ప్రాణార్పణలు ఇవన్నీ ప్రోక్షణ రక్త ప్రోక్షణ అన్నీ అవే జరిగిస్తున్నాడు కానీ ఆరాధన క్రమం ల్యాండింగ్ వచ్చేసరికి సొంత మార్గాన్ని పెడుతున్నాడు రెండు అట్ట కుదిరితే అదే చెప్పు దేవుని ఆలోచన పెట్టి నీ ఆలోచన కలిపేస్తే ఏమైనా సెట్ అవుద్దా మీ తలంపులు వేరు నా తలంపులు వేరు మీ తలంపులు వేసి నా తలంపులు పెడితే మొత్తం ఏమవుద్ది కనబడకుండా పోతాం అదే చేస్తాడు ఆహాజు పైగా ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా ఎందుకన్నా మంచిదిలో పూర్తికి బలిపీఠం తీసేసి ఎక్కడైనా పాడేస్తే మళ్ళీ రిస్క్ అవుద్ది ఏమో అని ఏం చేస్తున్నాడు ఆల్టర్నేట్గా ఒక ఆప్షన్ ఉంచుకుంటున్నాడు అదే పదిహేను వచ్చిన చివరి మాత్రం చెప్పదండి అయితే మన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండిపోయారు అన్న పిలిపిలు ఉండిపోయారా కలిపిలు ఉండిపోయారా ఒక సామెతలు ఉండిపోయారా సులభన వైపు కనబడతారు అయితే ఎత్తడి బలిపీఠము దేవుని యుద్ధం నేను విచారణ చేయట కొంచెం రెండవ రాజుల గ్రంథం పదహారాజ్యం పదిహేను వచ్చిన చివరి మాత 
దీసేసి ఆ స్థలాన్ని మిగిలిన స్థలాన్ని ఆరంభిస్తూ మిగిలిన స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తూ హైలైట్ గా కనబడడానికి ఏ బలిపేట కట్టాడు సిరియ బలిపేట కట్టాడు దీని నగరం తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పడేసాడు ఎక్కడో తన కుడి కాసిన మూలన పడేసాడు అంటే దేవునికి అంత వాల్యూ చేస్తున్నాడు తెలిసిపోతుంది అక్కడ దేవుడికి ఇల్లు ఇవ్వట్లేదు జోన్ వర్ద్ అంటే వాడు అనుకున్నది నియమించి దేవుడు అనుకున్నది పక్కన పెట్టాడు ఏమంటున్నాడు పైగా ఉంచు దేవునితో మాట్లాడడానికి దేవునితో విచారించడానికి ఈ ఎత్తడ పలిపోయడం నాకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి ఇప్పుడు ఎవరు ఏసుగ్రీస్తు త్యాగాన్ని పక్కన పెట్టేస్తారు ఏసుగ్రీస్తు యొక్క విలువల్ని పక్కకు తోసేస్తారు ఏసుగ్రీస్తు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలన్నీ పక్కకు తోసేస్తారు కానీ మళ్ళీ మనం ఏం వేసుకుంటారు పరిస్థితి అలా ఉంది చూసారా అన్ని పగకేటద్దరు మళ్ళా సిలి వేసుకుంటాడు పైకి ఎక్కి తాగ పైకి ఎత్తి తాగేస్తుంటాడు ఏంటది ఏదో మీకు తెలిసి ఆప్షన్ మళ్ళా సిలువులు ఉంటాయి మెడలో వాక్యాలకు సంబంధించిన బిల్లలు ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి మెడలోనే బలిపేట్టు ఉంటుంది ఎందుకున్నది ఏ బలిపేట్టు అంటే ఏదో ఎప్పుడన్నా ఏ బిల్లన్నా వచ్చినప్పుడు ఎలా సిలిందాం ఏదో ఎందుకన్నా ఏ యాక్సిడెంట్లు ఎక్కడైనా మనం కాపాడచ్చు ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ అనేది అంటే అనుకున్నవన్నీ జరిగిస్తున్న ఏదో ఏదో ఒక రిస్క్ లో మనం హెల్ప్ చేయకుండా ఉంటుంది చెప్పండి అందుకే దీన్ని వేసుకుంటా అంటే చూడండి టాటూస్ ఏం చేసుకుంటారు ఆ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అందరు చూడండి ప్రతి ఒక్కడ మెడలో సిలు ఉంటుంది క్లాస్ ఉంటుంది ఆ ఇంగ్లీష్ ఎలా ఆఫర్ వేసుకుంటారు ఎవరు మన ఇండియన్ ఈ మధ్యాహ్నం హిందువు కానీ మెడలో ఏముంటుంది మీకు కావాలంటే టాలీవుడ్ హీరోస్ అందరిని ఆ డ్రెస్ కోడ్ చూడండి కావాలంటే మెడలో సిలు వేసుకుని ఇలా ఇలా అనుకుని సాంగ్ డ్యాన్స్ చేస్తుంటారు చూసారా చూసారులేదా సిలువు ఉంటుంది అది మెడలో సిలువు ఉంటుంది సిలువు గుర్తు ఎక్కడి నుంచి ఆడు వేసుకుంటాడు ఈడు వేసుకుంటాడు ఆడు మెడలో సెకండ్ ఏదో వేసుకుంటే ఈడు వేసుకుంటాడు మెడలో ఎనకమక్క వేసుకుంటే ఈడు వేసుకుంటాడు మెడలో ఇంకేది వేసుకుంటే ఏది వేసుకుంటాడు అన్నీ చేస్తున్నారు నచ్చి అన్నీ చేస్తున్నాడు ఆహాజు బయట వచ్చి ఏంచుకుంటున్నాడు దగ్గర సిలు ఉంచుకుంటున్నాడు బలిపేట ఉంచుకుంటున్నాడు సేమ్ క్రైస్తవం ఈ రోజు అంతే ఒంటి మీద ఇంట్లో కూడా ఏముంటుంది సిలువు ఉంటుంది కానీ ఆరాధన అంతా ఎవరు చేస్తారు వారికి నచ్చిన తలం పుల్లో పుట్టిన ఆచారాలు అన్నిటికీ ఆరాధన చేస్తారు ఆచారం అంటే మీరు మాత్రం అనుకోకండి వాడికి భూ సంబంధం లేని విషయాలందు మనసు ఉంచిన ప్రతి విషయం మీద చేస్తాడు అంటే సులువకు శత్రువే వాడు కానీ సులువకు శత్రువే సులువు దగ్గరే పెట్టుకుంటున్నట్టు ఆహాజ పరిస్థితి కూడా అదేనండి సులువకు శత్రువే అయిపోయాడు కానీ సులువులు మాత్రం అదే బలం పెట్టండి కంగారు అయిపోకండి దాన్ని దీన్ని కంపేర్ చేస్తాడు స్పీడ్ స్పీడ్ గా చేయండి అర్థమవుతుంది స్లోగా ఒకసారి స్లోగా అదేంటంటారు ఒక వీడియో ఉంటుంది వీడియోని స్లో మోస్ స్లో మోసన్ లో చెప్తుంటారు చూసారా సిలు అలా చెప్పండి బలు వేయడం స్లో మోసన్ లో అప్పుడు గంట కాదు ఎన్ని గంటలు అవుద్ది పది గంటలు అవుద్ది పరవాలి అది అంటే ఓ పక్కన మత సంబంధమైన చేస్తారు మరో పక్క దేవుని సంబంధమైన మార్గాన్ని కూడా పెట్టుకున్నది కరెక్ట్ అస్సలు కదండి రెండు అడుగులు రెండు పడవల మీద అడుగులు వేస్తున్నారు చాలా ప్రమాణం ఇప్పుడు జరుగుతుంది వచ్చు పదిహేను వచ్చిన అప్పుడు రాజైన ఆహాజు రాజుకుడైన ఉరియాకు ఆజ్ఞాపించిన దేమనగా ఈ పెద్ద బలిపేట మీద ఉదయం అర్పించి దహన బలులను సాయంత్రం అర్పించి నైవేద్యములను దేశపు జనులు అందరూ అర్పించి దహన బలిని ప్రాణార్పణలను వాటి పశువుల రక్తమును ఆ సిరియ బలిపేట మీద ప్రోక్షింపవలను అయితే ఈ ఇత్తడి బలిపేట దేవుని యుద్ధ నేను విచారణ చేయటకు ఉంచవలను అంటే మనం ఈ రోజు క్రైస్తవులాగా ఆ రోజు వాడు కూడా 
ఉంచుకున్న నచ్చింది అన్నీ చేసి పక్కన సిలి వేసుకోవడం అన్నమాట కొన్ని కొటేసి రాస్తారు హౌస్ మీద ఏంటి ఈ గృహానికి అధిపతి ఈ స్వగృహంలో ఏం జరుగుతున్నాయి ఆరాధన ఏం జరగవు గృహంలో ఇల్లాలు గారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఏం చెప్తారు చెప్పండి ఓ సీరియస్ గారు రాసిన కానీ ప్రసంగి ఇవేం చదవదు చదువుతుందా మొహం చూస్తే అప్పుడు కనపడుతుంది దయ్యం మొహం మనకి ఆ దయ్యం ప్రతిరూపమైన టీవీ దగ్గర చేసిపోద్ది పైన ఏమన్నది బయట గేట్ మీద ఈ గృహానికి అధిపతి గీస్తే ఏడు అధిపతి అధిపతి ఏముండదు ఎజ్బెల్ ఉంటుంది బాగా ఎజ్బెల్ చెల్లి ఈవిడే గృహాన గృహానికి అధిపతి ఈడే అంటాడు ఈయన ఏం చేస్తాడు లోపలికి వచ్చి ఏం చేయడు విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు ఉదయం అంతా తిరిగి వచ్చి సినిమా పెట్టి అంటాడు ఈరోజు సండే కదా స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తే పెట్టాడు మీరు క్యాజువల్గా తీసుకుంటున్నారు కానీ సినిమా సత్రి అంటే ఏదో అనుకోకండి ఈ చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే మన యాంటీ అయిపోతుంది ఏమి ఆ విషయం చెప్పిన గుర్తుపెట్టుకుని భక్తి పెరుగుతుంది మన వంటగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా ఉంటున్నామో దేవుడు చూసి ఆ విషయాల్లోనే ఆనందపడుతుంటాడు నిజం అన్నీ ఉంటాయి అందరికీ ఉంటాయి కానీ నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా ఏ విషయాలు ఎవరి కోసం ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నావు చూస్తుంటాడు ఆయన నువ్వు ఉదయం లేచిన ప్రేయర్ చేసుకున్న నువ్వు చాలా హ్యాపీ అవుతాడు ఆ తర్వాత నువ్వు బ్రేక్ఫాస్ట్ ముందు మళ్ళీ ప్రేయర్ చేసావు అనుకో ఇంకా హ్యాపీ అవుతాడు ఆ తర్వాత నీ కార్యక్రమాలు అన్నీ ముగిసిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళా దేవుని కొరకు ఆలోచించడానికి బైబుల్ చదవడం లేదా వాక్యాలు వినడం పాటలు వినడం ఏదో నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా అనకూడదు ఇష్టపడి వింటూ ప్రతి విషయంలో ఆయన మీద ఫోకస్ చేస్తారు అనుకోండి నువ్వు చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉన్నావు చూసి చాలా ఆనంద పడుతుంటాడు నిజం కానీ మనం అలా ఉండవు వాక్యాలు గోడకుంటే మనం మాత్రం ఎక్కడ ఉంటాం లోకంలో ఉంటాం అందుకే దేవుడు మన ఎందు ఆనంద పడ్డ మన చూడండి స్టెఫన్ గారికి వచ్చి చెప్తాం కూర్చున్న ఆయన ఏమాడు నిలబడ్డాడు ఎప్పుడు నిలబడతాడు ఇప్పుడు నేను లేచిపోయి నిలబడి చూస్తాను అనుకో లేడి పరిస్థితి అది ఏదో ఎప్పటితోనే జరగండి లేదా నాకు ఆనందకరమైన ఏది అక్కడ జరిగిన సభాస్ మై బ్రదర్ తప్పుడు ఏదో ఆనందం ఏసు గ్రీస్ ఆనందపడిపోయాడు స్టెఫన్ చూసి అలా ఉండాలి గుర్తు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుని పర్సనల్ లైఫ్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దేవుడు చూస్తున్నాను దినం దినం మన జ్ఞాపకాలు ఉండాలి అప్పుడే దేవుడికి మనం బాగా నచ్చుతాం ఓకే పదహారు వచ్చిన పదహారు వచ్చిన కాగా యాజకుడైన ఉరియా రాజైన ఆహాజు ఆజ్ఞ చొప్పున కాగా యాజకుడైన ఉరియా రాజైన ఆహ్లాద ఆజ్ఞ చెప్పిన అంతయు చేశాను యాజకుడైన గురియా యాజకుడైన గురియా యాజకుడు అంటే అర్థమైన చెప్పండి యాజకుడు యాజకుడిని అడిగాను ఇంక ఏమో అడగలేదు యాజకుడే ఇంక ఇంకా కొంచెం అదేలా ఇంక అప్పుడే ఆత్మాలు అదే ఆన్సర్ చెప్పకూడదు యాజకుడు అనగానే దేవుని పరిచారకుడు గుర్తుపెట్టుకోండి యాజకుడు అంటే మధ్య కడితే మధ్య కడితే మధ్యలో ఉండే ఏం చేస్తాడు అది చెప్తాడు అటు ఇటు ఏం చేస్తాడు పరిచారం చేస్తాడు అంటే యాజకుడు అనగానే పరిచారం చేసేవాడు ఎవరికి పరిచారం చేసేవాడు దేవుని పక్షాన దేవునికి పరిచారం చేసేవాడు అంటే ప్రధాన యాజకుడు అయిన గురువా దేవునికి పరిచారం చేసేవాడు ఇప్పుడు ఎవరికి పరిచారం చేస్తున్నాడు ఆహాజ చేస్తున్నాడు చాలా తప్పు చేస్తున్నాడు కదా ఈయన దేవునికి పరిచయ చేయవలసిన ఈయన ఈయన ఉద్యోగం ఈయన డ్యూటీ ఏంటో తెలిసి దేవునికి పరిచయ చేయడం మంచి గొప్ప ఉద్యోగం అండి అది మనకు ఉద్యోగం ఉంది కానీ ఈ ఉద్యోగం ఉండాలంటే ఆ ఉద్యోగం కాకపోతే ఈ ఉద్యోగం చేయలేదని అటు అడిగేద్దాం ఇటు అడిగేద్దాం అందుకే పడవ ముందుకు వెళ్దాం ఒకవేళ ముందుకు వెళ్తే మధ్యలో నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు కింద ఉంటావు అందుకే భక్తులు పెద్దగా ఎదగం ప్రస్తుతం బలమైన బలమైనది ఇదే అటు కాదు ఇటు కాదు అది పూర్తిగా చేయలేకపోతున్నావు ఇది పూర్తిగా చేయలేకపోతుంది ఎప్పుడు జెండాలు ఆగుతాం ఇటు చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది తెలుసా యాజకుడు పరిచయ చేస్తున్న ఈయన పరిచయ చేస్తున్న రాజుకు పరిచయం అంటే మనిషికి పరిచయ చేసేస్తున్నాడు 
పూర్తిగా రాజుకి పరిచయం చేస్తున్నాడు దేవునికి పరిచయం చేయవలసిన ఆయన ఎవరికి పరిచయం చేస్తున్నాడు మనిషికి రాజుకి చేస్తున్నాడు చాలా తప్పు చేస్తున్నాడండి ఉరి అంటే ఏంటి అర్థం డెఫినేషన్ ఏంటి ఉరి బస్ బాల్ ఆయన ఉరి అంటే ఉరి అంటే దేవుడే నా వెలుగు దేవుడే నా వెలుగు ఉరి అన్న పేరుకు అర్థం దేవుడే నా వెలుగు ఇప్పుడు దేవుడే నా వెలుగు అని పేరెట్టుకున్న ఆయన ఇప్పుడు ఎవరు వెలుగైపోయారు ఉరియాకి ఆహా చేయకూడండి దేవుడే నాకు వెలుగు అంటే నన్ను నడిపించేవాడు నన్ను పోషించేవాడు ఆ వెలుగులో ఉండవలసిన నేను అనేక మందిని వెలిగించాల్సిన నేను దేవుడు నాకు వెలుగై ఉన్నాడని పేరు పెట్టుకున్న ఈయన ఇప్పుడు ఎవరో వెలుగు లేకపోయాడు ఆహాజు వేరొక వెలుగు ఉండను అంటే పౌలు అది మరొక వెలుగు సాతాన వెలుగు వెలుగు దూత వ్యాసం అంటే దేవుడి వెలుగు దేవుని వెలుగు నుండి అనేక మందిని వెలిగించాల్సిన ఈయన చివరికి చీకటితో చేతులు గలుగుతున్నాడు చాలా తప్పు చేస్తున్నాడు అండి ఈయన ఈ విషయం చెప్పిన ఈయన గూర్చి ప్రాఫసీ కూడా ఉంటాయి దేవుడు ప్రాఫసన కూడా పలకడు ఈయన గూర్చి ఎవరు గూర్చి ఉరి అని గూర్చి చూడండి ఒకసారి యశ గ్రంథం గీచుకుందాం యశ గ్రంథం ఎనిమిదాధ్యాయం యశ గ్రంథం ఎనిమిదాధ్యాయం రెండో వచ్చిన నా నిమిత్తము నమ్మకమైన సాక్ష్యం పలుకుటకు యాజకుడైన గురియాను నాకు నమ్మకమైన సాక్షులుగా గురియాను జకరియాను మొదట జకరియను సాక్షులుగా పెట్టదనని నాతో చెప్పగా యశగారితో దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఇదిగో ఇస్రాయేలు ప్రజల లేదా యోగ ప్రజల మధ్య యోగ ప్రజల మధ్య నాకు నమ్మకమైన సాక్షులు ఉన్నారు ఆ నమ్మకమైన సాక్షులు ఉన్నారు ఉండబోతున్నారు ఎవరు అంటే అందులో ఒకడు ఉరియా గురియా దేవుని పక్షాన్ని నమ్మకంగా పరిచయం చేయవలసిన యాజకుడు దేవుడు కలలగన్ని నియమించుకున్న ఒక వ్యక్తి కానీ నేను చేస్తున్నాడు తెలుసా దేవుని ప్రవచనాన్ని పక్కన పెట్టి ఆహాజురాయ ఆజ్ఞను పాటిస్తున్నాడు మనం కూడా అంతే కదా మన గురించి ప్రవచనాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి లేదా ఉన్నాయి జగత్తు పునాది వేయబడిన మునిపై మన యేసు క్రీస్తులో ఏర్పాటు చేసుకుందాం ముందుగా ఏర్పాటు చేయబడిన సత్క్రియ నెరవేర్చడానికి మనం పుట్టి ఉన్నాం ఇవన్నీ ఎవరి గురించి ప్రవచనాలు మన గురించి ప్రవచనాలు భూమి మీదకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని మొత్తం బలి కావాల్సిన వ్యక్తి మీ శరీరమును దేవునికి సజీవ యాగముగా సమర్పించుకోండి ఈ ప్రార్థన సమయం ఎవరికి మనకు సంబంధించినవి మన ఎలా నిర్లక్ష్యం చేసి దేవుని ప్రవచనాలు అన్నిటినీ దేవుని ఆజ్ఞలు దేవుని ఆలోచనలన్నిటినీ నిర్లక్ష్యం చేశాము ఉరియ కూడా ఏం చేస్తున్నాడు మానవ అధికారానికి లొంగిపోయి రాజు యొక్క ఆజ్ఞకు లొంగిపోయి దేవుని ప్రవచనాన్ని లేదా దేవుని యొక్క ప్రణాళికని దేవుడు ఆశించిన ఆ నమ్మకత్వాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడు అంత గర్వంగా చెప్పుకున్నాడు అశ్వతో నాకు నమ్మకమైన ఇద్దరు సాక్షి ఉన్నాడు అందులో ఒకడు ఉరియ మరి ఒకడు జకరయ్య నాకు నమ్మకమైన సాక్షులు నాకు నమ్మకంగా ఉంటారు అనుకుంటే నమ్మకం దేవుని మీద మానేసి ఎవరి మీద పెట్టుకుంటున్నాడు ఆహజ మీద చాలా తప్పు చేస్తున్నాడు అంటే ఈ ఉరియ గారు ఆయన తర్వాత ఈయన ఏమేడో ఏంటో తెలియదు మరి ఈయనకి వచ్చే స్థానం ఏంటో తెలియదు నేనైతే అనుకుంటాను అది కన్ఫర్మ్ అని మాత్రం మీరు అనుకోకండి ఎవరు నేస్తున్నాను అందుకు ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో మీకు ఉపయోగపడచ్చు ఆహారాన్ని కూడా ఆ రోజు ఏం చేశాడు దూడను చేశాడు ఆహారాన్ని మట్టుకు రక్షింపబడ్డాడు మిగిలిన వారందరూ చంపబడ్డారు దీని కొత్త నిబ్బంధ మన పరిసరం కూర్చొని కంపారిజన్ కూడా ఉంది ఉందా లేదా ఎవరైనా ఒక పని చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఇది నా నాకు అర్థమైంది చెప్తున్నాడు కన్ఫర్మ్ కాదు ఓకే ఏమో భవిష్యత్తులో మీకు 
దేవుడు వేరేలా అర్థమయ్యలే సందర్భాన్ని మీకు చెప్పచ్చు నా పరిధిలో నేను చెప్తున్నాను ఇతని యొక్క స్థితి దేవుడు నమ్మకమైన సాక్షిగా ఉంటాడు అన్నాడు దేవుని మాట ఒమ్మకూడదు కదా మరి అవునా కదా అతను నమ్మకంగా నా గురించి ఉంటాడు అన్నాడంటే ఆడు ఉండాలి మరి ఉరియా లేనట్టుగా అన్నాడు మరి ఉండాలి కదా అవునా కదా మరి దేవుడు అన్న మాట ఆ రోజు యశ్యా దగ్గర చెప్పిన మాట ఉరియా జీవితంలో కనబడలేనట్టుగా మనం కనబడుతుంది పరిశీలనలో ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి నిజానికి దేవుని పక్షంలో ఉన్నవాడే అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే తన చేస్తున్న పని రాజు ఆజ్ఞను బట్టి చేస్తున్నాడు అన్ని తాను చేస్తున్న పని అధికారానికి లోబడి చేస్తున్నాడు అందుకే కొత్త నిబంధనలో పనిని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు పని తర్వాత పనిని జరిగించిన ఆ నాయకునికి ఏ ఫలం రాబోతుందో పనిని ఎలా పరీక్షిస్తాడన్నది చెప్తుంటాడు ఒకడు కొయ్యితో గట్టిడట గుర్తుందా ఒకడు బంగారంతో గట్టిడట గుర్తుందా ఆ సందర్భంగా అండి మరొకడు ఇండితో కట్టాడు మరొకడు ఇనుముతో కట్టాడు ఎక్సెట్రా కొన్ని పత్రిక చూడండి తీసిన వాళ్ళకి ఒకటి ఇస్తాం ఏంటది ఏమిస్తాం మెసేజ్ ఇస్తాం ఏమిస్తాం మొదటి కొరంది మూడాజ్యం ఎంతండి మూడాజ్యం పదకొండు స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ పడిందని తప్ప మరి ఒక పునాది ఎవడని వేయమారడు ఈ పునాది వేసు క్రిస్తే గుర్తుపెట్టుకుని మీకు ఇక్కడ ఆయన వచ్చాలి ఈ ఈ కంపారిజన్ లో ఆయన వచ్చాలి ఆహాది వచ్చాలి విరియ వచ్చాలి వేయబడిన గొప్ప మరొక పునాది ఎవడని వేయమారడు అక్కడ వేసిన పునాది ఏంటి సిరియా బలిపెట్టడం వేశారు కానీ అది వేయని లెక్కల్లో ఉండదు వేయ నారడు ఈ పునాది వేసు క్రిస్తే ఎవడైనా ఈ పునాది మీద బంగారమును ఎండి ఎలగల రాళ్ళు ఎవడైనా ఈ పునాది మీద ఏ పునాది మీద పునాది క్రిస్తే కానీ ఆ పునాది మీద జరుగుతున్న వరకు వీళ్ళు అనుకుంటున్నది నైవేద్యాలు అన్ని జరుగుతున్నాయి ఎందుకే జరుగుతున్నాయి ధర్మశాస్త్రమైన పునాది మీద జరుగుతున్నాయి ధర్మశాస్త్రం ప్రకారమే జరుగుతున్నాయి కానీ బాడీ కనెక్స్ట్రక్షన్ దాని ఆకారం దాని స్ట్రెక్చర్ దేని మీద వస్తుంది వాళ్ళు అనుకున్నవన్నీ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఊరియా ఎందులో ఉన్నవి చేస్తున్నాడు ధర్మశాస్త్రులు ఉన్న బలిదైన నైవేద్యాలు మోసి చెప్పినవన్నీ చేస్తున్నాడు కానీ పునాది ఏం చేశాడు సీరియాది చేశాడు కానీ ఆజ్ఞలన్నీ పాటిస్తూనే పనంతా జరిగిస్తూనే చివరికి రాజు ఆజ్ఞకు లోబడిపోయి పని జరిగిస్తున్నాడు ఏం జరిగింది కింద ఇదంతా ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదంతా ఇప్పుడు ఈ ఈ ఊరియా విషయంలో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నాకు అర్థమైంది చెప్తున్నాను ఈ పాయింట్ మట్టుకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత ఇది ఏమైందని మళ్ళీ భవిష్యత్తులో వేరే ఉండొచ్చు దీని ఇంకా విస్తరించి మాట్లాడుకోవచ్చు అన్నప్పుడు రావచ్చు అందుకు గడ్డి కొయ్య కాలు మొదలైన వాటితో కట్టిన ఎడల వాడు వాని పని కనబడి ఆ దినం దానిని తేటపరచు అది అగ్ని చేత బయలుపరచబడు మరియు వాని వాని పని ఎట్టి దానిని అగ్ని పరీక్షించు పునాది మీద ఒకటి కట్టిన పని నిలిచిన ఎడల వాడు జీవితం పుచ్చుకొని పునాది మీద కట్టిన పని అంటే వాడు చేసిన మార్గం వాడు చేసిన ఆజ్ఞను వాడు చేసిన తత్వం ఇదంతా కరెక్ట్ అయితే దాని తర్వాత ఆ చేసిన వర్క్ ని బట్టి ఏం వస్తుంది జీతం వస్తుంది ఇప్పుడు వర్క్ కరెక్ట్ కాదనుకోండి ఏమవుతుంది కింద చెప్తున్నాడు చూడండి ఒకరి పని కాల్చి వేయబడిన వడన వాడికి నష్టము కలిగి అతడు తన మట్టుకు రక్షింపబడిన గాని అగ్నిలో నుండి తప్పించుకున్నట్టు రక్షింపబడను ఇప్పుడు ఈ ఈ పరిధిలో ఆయన తీసుకురండి ఉరియ గారు అంటే ఆయన చేసిన పనంతా అక్కడ జరిగించిన పనంతా ఎవర బుద్ధితో చేస్తున్నాడు అక్కడ ఆహాది బుద్ధితో ఓ పక్క దేవుని పనిని చేస్తున్నాడు మరో పక్క ఆహాది చెప్పిన పనిని కూడా చేస్తున్నాడు కొయ్యకాలు గడ్డి ఇవన్నీ కలిపేస్తున్నాడు అంటే బలహీనమైన వరకు కొయ్యకాలు గడ్డ అంటే కొయ్యకాలు అంటే సంఘంలో కొయ్యకాలు గడ్డ పెరకలు పెడతారు అనుకోకండి 
అంటే బలహీనమైన వర్క్ అంటే బలహీనమైన వర్క్ ఏం చేస్తున్నాడు ఆ వర్క్ ఆ వర్క్ ని దేవుడు పరీక్షించి దిన వచ్చింది అనుకోండి వర్క్ అంతా కాలిపోయినా కానీ ఆ వర్క్ చేసిన మెజారిటీ పరడు అయితే రక్షింపబడతాడు వాడు మాత్రం రక్షింపడు ఆహాజకు లేదు మళ్ళీ ఆప్షన్ వాడు మాత్రమే రక్షింపడతాడు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా మంది మనం చూసి సంఘాన్ని చూసి బాధపడుతుంటాం నిజంగా సంఘ సేవకుడికి పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం లేకపోయినా దేవుని కొరకు బతకాలి దేవుడి కొరకు కొన్ని రక్షించాలని యథార్థంగా దేవుని పనిని చేస్తూనే తాను తెలియకుండానే మానవ బుద్ధి సంఘాన్ని కట్టేశాడు అనుకోండి సంఘం అంతా దేవుని దేవుని పరీక్ష నాడు మొత్తం కొలప్స్ అయిపోయింది ఆయన అదార్థ పరుడు అయితే ఆయన రక్షణ పడుతుంది ఆ పాస్టర్ బతికేస్తాడు మిగిలిన వర్క్ అంతా అంటే సంఘం అంతా కాలిపోద్ది పరీక్ష అంటే అగ్ని పరీక్ష అనుకోండి అగ్ని గడ్డి వరకు ఎవరు కొయ్యకాడ ఎవరు నిలబడేది ఏంటి స్ట్రాంగ్ ఉన్న వర్క్ నిలబడుతుంది అందుకే ఎప్పుడు గుర్తుకుని ఏ సేవ కన్నా తక్కువగా అంచనా ఇవ్వకూడదు ఇప్పుడు ఏను అతను దేవుని దృష్టిలో ఎవరిది అవ్వకూడదు అతను చేసిన సంఘం ఆయన పని అంతా పోవచ్చు కానీ ఆయన మాత్రం పరలోకానికి వచ్చేచ్చు దీన్ని బట్టి ఎందుకంటే ఆయనకి పరిగిలేదు ఆ వర్క్ డిజైన్ చేసి చాలా మంది చూడండి పని సేవ కాకపోయినా టాపీ అట్టి తయారవుతుంటారు అదే నిన్ను కదా చాలా మంది చూడండి ఏ పని పూర్తిగా రాకపోయినా ఆ పనిలో ఏం చేస్తారు అడుగు పడతాయి ఆడు యథార్థం ఆడు పని చేయాలన్న ఆలోచన మంచిగా దిగుతాడు కానీ ఆ పని ఏమద్ది నిలబడదు కానీ ఆడు యథార్థం అంతే అలాగే చాలా మంది సేవకులు అందులో పరిజ్ఞానం ఉండదు అందులో పరిధి తెలీదు ఎలా రక్షించాలి ఎలా నిలబెట్టాలి ఎలా ఒక మనిషిని ఎదిగించాలి ఇవి తెలియదు కానీ ఈ ఆళ్ళలో ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటి దేవుడి వరకు పని చేయాలనుకుంటారు ఆ పని చేయాలనే ఉద్దేశం నేను ఎలా పడితే అలా గడ్డ అంటారు అక్కడ 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 ఇన్ని మేయలరా అక్కడ ఓ సైడ్ అంటే ఓ సైడ్ కర్ర అంటాడు అక్కడ ఫోన్ అలా ఉండకూడదు ఎలా ఉండాలంటే ఏం పర్లేదండి ఏదో గడ్డి పరిగేసి గడ్డేద్దాం గడ్డద్దండి అది అలా ఏమైతే పరీక్షణ పడిపోద్ది కట్టాలనే ఉద్దేశం మంచిది కానీ కట్టిన విధానం మాత్రం కరెక్ట్ కాదు అందుకే తన మట్టుకు రక్షణ పడతాడు ఇది మిగిలినంత పడిపోద్ది ఊరియా పరిస్థితి నాకు తెలిసి నాకు తెలిసి ఒకవేళ పరదేశంలో ఉంటే నేను చెప్పిన రైట్ ఆ రోజు చూసినప్పుడు అర్థమైందా ఒక రోజు ఆయన పరదేశంలో ఉన్నాడు అనుకోండి ఆడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను చెప్పింది కరెక్ట్ ఇంకా ఏమైనా ఇస్తరించి మాట్లాడకుండా తర్వాత చూసుకుంటాం అందుకే ఉరియా మట్టుకు నాకు తెలిసి రక్షింపబడవచ్చు ఎందుకంటే ఆ రోజు దూడం చేస్తేనే ఎవరు రక్షింపడ్డారు ఆ రోజు నా వల్ల ఏం కాదు నాకు ఆ ఏ ఉద్దేశం లేదు కేవలం జనుల చేయమంటే నేను చేశాను తప్పక ఎందుకంటే నన్ను చంపేస్తా అన్నాడు ఈ రోజు రాజు కోహమత్తి ఎవరు వస్తారు ఉరియా చేస్తాడు అందుకే రాజుని బట్టి నన్ను చేశాను నిజానికి నాకు చేయాలన్న ఆలోచన నాకు లేదు అని ఆయన అన్నాడు అనుకోండి ఆ రోజు ఈ రోజు నేను పాఠం చెప్పాను నా నరకాన్ని పోడు నా భర్త ఆ రోజు నాకు కొయ్యకాలు అయిపోద్ది అప్పుడు అన్నా కదా నాకు ఆ ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఆయన ఉద్దేశం పూర్తిగా రాయలేదు ఇక్కడ అందుకే ఆ రోజు ఆహారాన్ని యొక్క పని ఆహారాన్ని ఎలా అయితే తప్పింపబడ్డాడో ఆ తర్వాత దేవుని జడ్జిమెంట్ లో కూడా ఉరియో కూడా ఏమో ఏ స్థానంలో ఉన్నా మనకు తెలియదు ఓకే ఉరి ఆయన ఎందుకు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఎందుకు ఇచ్చానంటే దేవుడు తన పట్ల నమ్మకమైన ప్రవచనాన్ని పలికాడు ఆ ప్రవచనం ఒమ్మకకూడదు కదా ఏమన్నాడు అశ్వతో నాకు నమ్మకమైన సాక్షులు ఉన్నారు సాక్షి పలుకుటకు నా మాట చెప్పడానికి కనుక ఆ మాట ఒమ్ము కాకూడదు అంటే ఆ మాట జరుగుండాలి అంటే ఒకవేళ మనం విస్తరించి మాట్లాడుకుంటే ఈ వివరణ బట్టి ఖచ్చితంగా ఉరియా దేవునికి నమ్మకమైన పరిచరకుడే మరొక ఆయన ఉన్నాడా ఇంకొక ఆయన ఎవరు చక్రయ్య గారు ఈ జక్రయ్య జక్రయ్య గ్రంథంలో ఎనిమిది దర్శనాలు కలుగుతారు చూసారా ఆయన ఈయన అని అనుకున్నారు అనుకోండి కొయ్యకాలు అయిపోద్ది పరిస్థితి ఆయన వేరు ఈయన వేరు ఎందుకంటే ఆ చక్ర ఎప్పుడు ఆ చక్ర ఎప్పుడు అంటే బదులైన ఐదు వందల ఇరవై నలభై కాలం ఆ చక్రయ్యకి దర్శనంలో వస్తున్న కాలం దర్యావేశ పాలన అంటే ఆహ్వాసు తర్వాత దర్యావేశ పాలన వస్తుందంటే బదులను పూర్తిగా సన్నగలిపోయిన చివరి దినాలు అంటే మరలా యోధా దేశానికి దేవాలయాన్ని కట్టడానికి తిరిగి వస్తున్న తొలి దినాలు తొలి దినాలు అప్పుడు బదులేయానికి చివరి దినాలు 
మాజీ ఉప అర్చకులకి ప్రారంభ దినాలు మనకి అంత్య దినాలు ఈరోజు శనిండి బాబా నగరంగా వచ్చానుకుంటున్నారా ఆ తొలి దినాలు అంటే ఇంచుమించు ఐదు వందల ఇరవై నుండి ఐదు వందల నలభై అంటే ఐదు వందల నలభైలో కనబడుతున్నాడు ఏ జక్రయ్య జక్రయ్య గ్రంథాన రాసిన జక్రయ్య మరి ఎక్కడున్న జక్రయ్య ఎవరు ప్రజెంట్ ఉన్నవాడు ఎక్కడ ప్రజెంట్ ఆహాజు పాలనలో ఉన్నవాడు అవునే కదా ఆహాజు పాలనలో ఆల్రెడీ వర్తమానంలో ఉన్నవాడు ఆయన భవిష్యత్తులో రాబోతున్నాడు ఎవరు ఆ జక్కర ఇంకా రాలేదు ఈయన వర్తమానంలో ఉన్న జక్కర అంటే ఈ వర్తమానంలో అంటే ఆహాజు కాలం అంత అప్పటికి ఆహాజు పాలన కాలం క్రీస్తు పూర్వానికి అంత ఏడు వందల ముప్పై అంటే ఏడు వందల ముప్పైలో ఉన్నాడు అంటే ఆహాజు ఇది ఏడు వందల ముప్పైలో ఉన్న జక్కర ఎవరు చెప్పండి ఏ జక్కరయ్య ఇక్కడ అశయ్య గారు చెప్తున్న జక్కరయ్య అక్కడున్న జక్కర ఐదు వందల ముప్పై అంటే రెండు వందల తర్వాత రెండు వందల సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చిన జక్కరయ్య ఎవరు మన మూడు అధ్యాయం ధ్యానించమే జక్కరయ్య గారు అంత ఈవినింగ్ మీటింగ్ లో ఆయన ఆ జక్కరయ్య ఏడు ఐదు వందల్లో వచ్చినవాడు ఈయన ఏడు వందల్లో ఉన్నవాడు అంటే ఆ జక్కరయ్య గారు ఈ జక్కరయ్య అంటే ఈయన కూడా ఉరియాకి సమకాలీన రాజుకుడు ఎలా చెప్పగలం ఈయన ఎక్కడున్నవాడు అని చెప్పగలం అంటే ఈ ఎనిమిది అధ్యాయంలోనే పదహారు వచ్చిన ఒక మాట ఉంటుంది అది చూసి ముగింది చూడండి ఈ ప్రమాణ వాక్యములను కట్టుము అశ్య ఈ బోధను ముద్రించి నా శిష్యులకు అప్పగింపు ఏమంటున్నాడు ఈ బోధను ఈ బోధను ముద్రించి నా శిష్యులకు అప్పగింపు అంటే అక్కడున్న శిష్యుల్లో ఒక శిష్యుడు ఎవరై ఉండాలి జక్కరయ్య మనకు ఊరియే కనబడుతున్నాడు జక్కరయ్య కనబడలేదంటే అప్పటికున్న అనేక మంది ఫాలోవర్స్ దేవుని ఫాలోవర్స్ లో ఈయన ఒకడే ఉండాలి ఎవరు జక్కరయ్య గారు ఎందుకంటే ఆ రోజు కాలంలో చాలా మంది ప్రవక్తలు ఉండేవారు ప్రవక్తలతో పాటు ప్రవక్తలుగా తయారవుతున్న శిష్యులు కూడా ఉండేవారు ఎందుకంటే సమయుల కాలం నుండి ప్రారంభమవుతుంది ఈ ప్రవక్తను తయారు చేయడం సమయుల కాలంలో ఉంటారు ఇంకానే సమయుల కాలంలో ఉంటారు ఆ తర్వాత ఎలీసే కాలంలో ఉంటారు దావిది కాలంలో ఉంటారు అంటే అక్కడి నుండి మనకు అలా ప్రారంభమవుతున్నది ప్రవక్తల గుంపులు కనబడుతుంటే వారిని శిష్యులను కూడా అనేవారు వ్యవహాన కాలం వరకు కూడా శిష్యులు ఉంటారు ఆ ఫాలో ఆ యొక్క ట్రెండే యేసుక్రీస్తు కూడా జరిగిస్తుంది ఆయన కూడా ఎంతమంది ఉంటారు ఫాలోవర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ జక్రయ్య ఎంత ఏ గుంపులో అడిగి ఉండాలి యాజకుల్లో ఒక గుంప అయి ఉండాలి ప్రవక్తలో గుంప అయి ఉండాలి సారీ ఆ గుంపులో ఒకడే ఉండాలి ఓకే వీరిద్దరు ఎవరికి నమ్మకంగా ఉన్నారట దేవునికి నమ్మకంగా ఉన్నారట ఓకే చివరిగా మాట చూసి ముగించుకుందాం రెండో రాజుల గ్రంథం రాజైన ఆహజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజ్ఞాపించిన దేమనగా ఈ పెద్ద బలిపీఠం మీద సాయంత్రం అర్పించి నైవేద్యములను రాజు చేయి దహన బలి నైవేద్యములను దహన బలి జరిగినను ఏ బలి జరిగినను వాటి పశువుల రక్తమును దాని మీదనే ప్రోక్షింపగలను అయితే ఇత్తడి బలిపీఠము దేవుని వద్ద విచారం చేయటకు ఉంచగలను కాగా రాజకుడైన హురియా రాజైన ఆహాజు ఆజ్ఞ చెప్పిన అంతయు చేశాను రాజైన ఆజ్ఞ రాజాజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞ చెప్పిన అంతయు చేశాను దేవుడు పలికించిన ప్రవచనాన్ని కూడా నిర్లక్ష్యం చేశాను ఇది నెక్స్ట్ వీక్ మనం మిగిలిన ఇంకెన్ని ఉన్నాయి పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై తంగరవకండి వచ్చేవారిని ఖచ్చితంగా అయ్యింది ఎవరిని చెందద్దు నిజమే ఆయన చంపకపోతే మీరు అందరూ కలిసి ఈ చెప్పండి వచ్చేవారిని చెప్పేద్దాం ఓకే ప్రార్థన చేసుకుందాం చిన్న చిన్న గారు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు
फूड सेलेंडर देखते हैं कल लेते हैं कल